जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर दो तरीके हैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो पहला मेथड है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए मेरे पास दो पॉइंट हैं मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एक एरो मार्क किया हुआ है ये जो एरो है इसको हम यहां मैंने लिखा हुआ ये एरो हेड कहलाता है और ये लाइन सेगमेंट है पूरी लाइन नहीं है बल्कि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है मेरे पास इस एरो के दो हिस्से होते हैं एक इसका टेल कहलाता है या जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं और एक इसका हेड कहलाता है जिसको हम टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट या आखिरी पॉइंट भी कहते हैं हम लोग तो जो इनिशियल पॉइंट या टेल पॉइंट है उसको अगर हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हेड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से तो वैक्टर का नाम दो अल्फाबेट से जब हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे ओ ए ठीक है और इसके ऊपर हम एक एरो मार्क कर देते हैं तो आम तौर पर हम वेक्टर के जो नाम होता है वो बजाय दो लेटर से लिखने के सिंगल लेटर से लिख रहे होते हैं तो वो सिंगल लेटर क्या होता है सिर्फ हेड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्राफिकली ठीक है तो हम खाली उसको लिख देते हैं वेक्टर ए तो सिंगल अल्फाबेट से भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डबल अल्फाबेट से भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक तरीका तो ये है ये याद रखिएगा ये जो वेक्टर की ये जो एरो की लेंथ है ये मैंने लिख दिया है कि याद रखिएगा जो एरो की लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के जैसे बात है वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी हिसाब से ये लाइन बनाएंगे इसी तरीके से जो डायरेक्शन है हमारे पास किसी वेक्टर की डायरेक्शन वो डायरेक्शन जो यानी डायरेक्शन का जो एरो है वो हमेशा उस तरफ आप पॉइंट करेंगे जिस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो जो डायरेक्शन दी होगी उस तरफ आप बना देंगे तो ये तरीका है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का किसी वैक्टर को दूसरी रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं याद रखिएगा वेक्टर को हम जब भी लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बोल्ड फेस लिखने में कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप उसके ऊपर एरोपोट कर देंगे ठीक है मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक वैक्टर ए लिख रहा हूँ तो या तो मैं उसको बोल्ड करके लिखूँ ठीक है एक बात तो ये हो गई ये मैंने लिखा वेक्टर ए तो मैं इसको बोल्ड करके लिख दिया और अगर मैं बोल्ड करके नहीं लिख सकता तो मुझे दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा मुझे वेक्टर लिख ए सिंबल बनाकर इसके ऊपर एक एरो पुट करना पड़ेगा तो ये दो तरीके हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के सिंबॉलिकली फिर होता है वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आपने वैक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है तो याद रखिएगा जो वैक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि अगर आपने वैक्टर बोल्ड में लिखा हुआ है या दूसरा तरीका जिसका मैंने आपको बताया कि आपने एरो मार्क किया हुआ है तो उसको मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका यह है कि आप इसके अक्रॉस मॉड का सिंबल लगा दें तो ये अब हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये जो दो लाइन है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर लिए सिमिलरली अगर आपने ए के ऊपर एरो लगाया हुआ है तो यहां पर भी आप दो मॉड की लाइन लगा दीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ वैक्टर तो अगर बोल्ड करके लिखा है तो तब भी आप मॉड की लाइन लगाएंगे और अगर आपने एरो लगाया तो तब भी आप मॉड की लाइन लगाएंगे दूसरा तरीका यह है किसी वेक्टर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का कि आप अटैलिक लेटर्स से जो है रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कि आप सिंपल उसको ए लिख दें कोई एरो लगाने की जरूरत नहीं है तो अगर आपने बोल्ड से हटा दिया उसको बोल्ड से हटाने का मतलब अटैलिक लेटर सिंपल लेटर में आपने लिखा हुआ है तो ये जो ये जो आपने ए लिखा हुआ है ये ए बेसिकली मैग्नीट्यूड है वैक्टर का ओके okay? और अगर आपने तो एरो लगाया हुआ था तो उस एरो को भी आपने हटा दिया देख लिए ठीक है तो अटैलिक सिंपल लेटर से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और अगर आप बोल्ड लेटर से या उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसकी पूरे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है